اهلا بكم معاكم امير اسعد من قناه ديكور ورسم النهارده معانا طريقه تركيب بديل الرخام مع شرايح ستيل زي ما حضراتكم شايفين والفيديو ده هيكون فيه شويه تفاصيل كده هتفيدك جدا زي ما حضرتك شايف بديل الرخام كانه قطعه واحده مش لوحين جنب بعض وازاي احنا هنعمل ده اللوحين بالنسبه لي جايين مش ماشيين مع بعض مختلفين فانا بدات اظبط والكويس في في الحائط اللي عندنا ما كانش ارتفاع عالي فنقدر نشيل اجزاء من بديل الرخام بالنسبه لفوق وتحت بحيث ان احنا نقدر نظبط الرسمه ويطلع معانا في الاخر كانه قطعه واحده مش لوحين زي ما حضرتك شفت في الاول طب ازاي هنعمل ده اول حاجه هنبدا نفك علبه الكهرباء ما ينفعش تركب بديل الرخام والعلب الكهرباء ديت موجوده فلازم تشيل الشاسيه زي ما حضرتك شايف كده وبعد كده تفك وتسيب بس الزراير جوه العلبه بنبدا بعد كده نحدد المكان الالواح اللي عندنا وبعد كده بنبدا نخطط الاماكن علشان لما نيجي ناخد المقاسات يبقى كل حاجه واضحه بالنسبه لنا ده الخط اللي في النص وبعد كده باخد متر اتنين وعشرين ومتر اتنين وعشرين يمين وشمال ده قد اللوحين هنا بقى عندي كانت مشكله في ال... في الالواح جايه مش ماشيه مع بعض فانا بدات اظبطها وببدا اشيل اجزاء من فوق ومن تحت علشان تبدا تظبط معايا وتدينا الرسمه اللي شفتوها في بدايه الفيديو زي ما حضرتك شايف كده ببدا اعلم طبعا المقاس ده ده المقاس بتاع الحائط فببدا اظبط طبعا انت بيبقى فيها تقطعات كتيره شويه الموضوع ده بس بيظبط لك اللوحين بيبقوا في منتهى الجمال وكانهم قطعه واحده اول حاجه ببدا بالقطر اشيل الجزء اللي انا مش محتاجه طبعا القطر لو عديته حتى لو مره واحده ودوست عليه كويس وبعد كده بتحط حاجه مرتفعه وتضغط بيبدا يفصل اللوح معاك بس مهم تكون انت ضغطت بالقطر كويس وبعد كده بتبدا تراجع مكان اللوح طبعا انا من طبيعتي بقطع زياده كم ملي فهنا في كم ملي زياده ببدا اعلم بقى الاماكن اللي فوق الوزره علي وواطي وببدا امشي مع عيب الوزره علشان ما يبقاش في فراغات فالعلامات اللي انا عاملها دي دي ارتفاعات في الوزره فببدا بنعم بالصاروخ بحيث ان انا ابدا اساوي الجزء اللي فوق الوزره بعد كده بجيب سيليكون عظم تركي مهم جدا يكون السيليكون العظم تركي عشان ده من انضف الانواع الموجوده ببدا اوزع اتنين سيليكون على اللوح ومهم جدا ان انا امشي على الحرف بالطريقه دي دي اهم نقطه في الموضوع علشان مفيش اي حاجة تطلع من الحروف بتاعة بديل الرخام زي ما حضراتكم شفتوا انا وزعت الاتنين سيليكون عظم ببدأ احط اللوح في المكان بقى اللي انا محدده وبضغط عليه كويس جدا يعني مش 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 زي الوقت اللي انا بحطه الفيديو ده لا انا بضغط عليه باخد وقت اكتر من كده كمان بس انا بختصر لكم الفكرة يعني بتبدأ تضغط عليه كويس جدا بعد كده بحط لزقه على مفتيح علب الكهرباء وببدا احط سيليكون عشان تطبع في ظهر اللوح بدل ما اخد مقاسات وضيع وقت كبير فالموضوع ده بيكون اسهل اللي انت بتطبع العلبه على طول بعد ما انت حددت المكان بتاع اللوح وقطعت اللوح وظبطته بتحط السيليكون وبتبدا تطبع وبتقطع زي ما حضرتك شايف مهم بردك اللي انت تقطع اقل شويه ودي بتخليها احتياط يعني عشان لو اللوح كان وانت بتطبع اتعوج منك شويه او حاجه فيبقى عندك مساحه اللي انت تقدر تظبط الموضوع ده فانا قاطع العلب اصغر زي ما حضراتكم شايفين وهتشوف في الاخر وانا بظبطها ببدا اركب بقى اللوح بعد ما حطيت له سيليكون مهم جدا ان انا اضغط اللوحين جنب بعض بالطريقه اللي حضرتك شايفها دي عشان الفاصل ما يبانش وهنا بقى بتبدا تضغط كويس جدا بحيث ان انت ما تسيبش اي فراغ في الفاصل طبعا اللي باين ده الستيكر بدوس بقى وبضغط كويس جدا عشان السيليكون في الظهر يتوزع آه وبعد كده بلزق يمين وشمال وبستنى بقى لما ينشف شويه ببدا اركب شرايح الستيل اللي عندي طبعا الستيل ده 3 سم 
ببدأ أقطع المقاس اللي أنا محتاجه وببدأ أوزع سيليكون عظم تركي في ظهر الشريحة مهم جدا اللي أنت توزع شكل زجزاج عشان ما فيش حاجة تفك منك وبتبدأ تركب الشرايح الستيل جنب بديل الرخام على طول وطبعا مهم اللي أنت تحط لها لزق تثبتها لحد ما السيليكون يعظم ببدا اركب يمين وشمال طبعا بعد كده بقى ببدا احدد نص المسافه اللي هي موجوده معانا بعمل فيها خط في النص وببدا اركب الشريحه الثانيه الستيل زي ما حضرتك شايف كده بعد كده بجيب الميزان وببدا اظبط على قد ما اقدر بحيث ان انا الخط يبقى مظبوط وبركب الناحيه الثانيه طبعا لو حد عايز يعرف الاسعار الاسعار بتبقى متغيره فانا ما بفضلش اقول اسعار دلوقتي لان انا حطيت اسعار كتير والاسعار اتغيرت فانت اكتب لي لو عايز تعرف سعر حاجه وانا اقول لك سعرها بكام دلوقتي هو انا مش ببيع بس انا هعرفك الاسعار ماشيه بكام بجيب بعد كده زاويه 2 سم او 2 سم ونص حسب بقى ما بتلاقي بتجيب اقرب حاجة لشرايح الستيل اللي عندك وبعد كده بتبدأ توزع السيليكون في ظهرها بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده وبتبدأ تثبتها عشان في الاخر ما يبقاش لو لو انت حطيت شريحة ستيل في الاخر وارد اللي هي تفك او تتخبط لكن الزاوية بتبقى حماية وبتدي شكل بردك الدهبي بتاع شرايح الستيل ببدأ اثبتها هنا طبعا انا ببص على القطعة منين بخلي القطعة من تحت وال... وال... والقطعة المظبوطة اللي هي جاية بتاعة الشركة بتبقى من فوق لان وارد وانت بتقطع بالمقص بردك ما تطلعش زي القطعة اللي بتاعة الشركة بعد كده زي ما قلت لحضراتكم انا بقطع اقل وباجي هنا ببدأ اوسع مكان علبة الكهرباء بالصاروخ بحيث اللي انا اضبط على المسامير عشان الشاسيه لما يجي يركب بتاع علبة الكهرباء يبقى مستريح لكن انا مش متعود اقطع علبة كبيرة وبعد كده جزء يبان منها فانت لما بتقطع على قد الشاسيه لما بيركب بيغطي المكان كله بعد كده ببدأ اشيل الستيكر زي ما حضراتكم شايفين كده بعد ما السيليكون عضم طبعا مش اقل من ثلاث ساعات وبعد كده بجيب معجون عشان ادفن شرايح الستيل دي ما خليهاش بارزة بمعجن بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده طبعا بمعجن واسيب المعجون ينشف يعضم وبرجع اديله سكينة تانية السكينة اللون اصفر ده بحيث ان انا ايه السكينة الواحدة مش بتزبط السكنتين بيدفنوا خالص شرايح الستيل وبتبقى شكلها اشيك طبعا المراحل دي انا بعملها كل ما مرحلة تنشف بعمل فيها حاجة مش ورا بعض بعد ما صنفرت ببدأ ادهن بلاستيك مائي مطفي مهم طبعا اللي انت تدهن مطفي بعد المعجون بدي وش بلاستيك مطفي زي ما حضرتك شايف وبسيبه ينشف طبعا بدهن يمين وشمال الجزئين اللي احنا عاملينهم بس انا مش بجيب المراحل كلها عشان ما اطولش على حضراتكم بعد كده بجيب الدهان بقى بتاع التشطيب اللي هو دهان المكان نفس اللون بتاع المكان لو انت عايز تعمل الوان مختلفه مفيش مشكله بس ده بيبقى اهدى شويه وشكله اشيك بشطب الجنبين بنفس الدهانات اللي موجوده في الحوائط زي ما حضراتكم شايفين كده وبعد كده ببدا اشيل كل الستيكر بالطريقه اللي حضرتك شايفها كده طبعا الفكرة دي بتبقى شكلها شيك جدا لان مفيش مساحة تحط بديل خشب وممكن حد يكون مش حابب بديل خشب فانت بتعمل فكرة الستيل دي بتبقى شكلها ظريفة ولو حد مش قابل موضوع بديل الخشب بردك بتعمل فكرة شكلها جديدة ومختلفة وبتبقى شكلها ظريف يعني بتبدأ تشيل كل الستيكر اللي على بديل الرخام زي ما حضراتكم شايفين كده
طبعا الحاجات دي بتركب بعد دهانات النقاشة مش قبل عشان ما تبهدلش فانت بعد ما تخلص نقاشة بتسيب الحائط ده على البطانة وبتبدأ تركب عليه بعد كده بقى بتركب الوشاش عشان شكل الحائط يكمل وزي ما حضراتكم شايفين كده الحائط شكله في منتهى الجمال واللحام في النص مش باين لان احنا مشينا العروق بتاعة الرخام مع بعض وانت لو شايف هتحس ان قطعة واحدة بديل الرخام مش لوحين وطبعا دي افضل طريقة ممكن تركب بيها اللوحين مش جايين متجمعين بتبدأ انت توفقهم بحيث اللي هما يطلعوا شكلهم ظريف وده طبعا بصور لكم مكان عشان تتخيل الشكل وزي ما حضراتكم شايفين نكون خلصنا الحائط والفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يكون الفيديو عجبكم واكون وضحت لكم كل التفاصيل لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك لو انت مهتم مجال الديكور والديكورات الحديثة اشترك معنا في القناة وفعل الجرس ليصلك كل الفيديوهات الجديدة اشوف حضراتكم على خير فيديو قادم ان شاء الله